हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और मैं चैप्टर फाइव न्यूट्रल फ्लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक और साथ ही साथ एनसीईआरटी के लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले में भी जाकर देख सकते हैं तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स ऑफ क्वाइंसी एक्जर्टेड बाई द एटमोसफेयर ऑन अ बैलून इज बी इन द अपर डायरेक्शन एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओके जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन कर रहा है एक बैलून है लाइक like एक बैलून है इस बैलून पे इस बैलून पे जो फोर्स ऑफ बॉइंसी जो लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बी आपको दिया गया है इन द अपवर डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट ये हमेशा अपवर डायरेक्शन में लगता है ऑलवेज मैग्नीट्यूड इसका बी है ओके क्वेश्चन आई कह रहा है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट ओके द बैलून कैरेज अ मास कैपिटल एम एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सर्फेस विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी क्वेश्चन कह रहा है कि ये बैलून जिसका मास कैपिटल एम दिया गया जिस पर एक फोर्स ऑफ बॉयसी हमेशा बी ऊपर की ओर लगता है और ये बैलून जो है फॉर्म टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सर्फेस विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी से वो अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है ओके तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलून सो दैट इट मे राइज विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी ठीक है चलिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेंगे कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं एक तो हमेशा वेट इसका एम नीचे की ओर लगेगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और दूसरा अभी पहले वाले केस में पहले वाले केस में जब ये नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है तो जो एयर रेजिस्टेंस है ये ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के बारे में ये बताया गया है कि ये हमेशा जो लगता है अपोजिट टू वेलोसिटी बैलून एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और साथ ही साथ ही वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है मतलब ये एयर रेजिस्टेंस जो है एयर रेजिस्टेंस जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसके जगह पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं तो मान लेती हैं एयर रेजिस्टेंस जो है वो हो गया के भी ये आपका एयर रेजिस्टेंस जब ये बैलून कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी से नीचे की ओर आ रहा है तो पूछ रहा है कि अब इसमें से कितने मास को हम हटा ले सो so डेट ये ऊपर की ओर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे और वैसे आप इसमें से कुछ मास को अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि नीचे की ओर ये जो फोर्स जो वेट जो लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ऊपर के कंपेरिजन में फाइनली इसका नेट एक्सलेशन ऊपर की ओर हो जाएगा धीरे धीरे स्पीड चूंकि ये नीचे की ओर आ रहा है स्पीड किसी टाइम में जीरो होगा और फिर फाइनली ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना लगेगा एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब अगेन ऊपर की ओर ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी से मूव करना शुरू कर देगा तो इस तरह का सिचुएशन होगा तो कितना मास रिमूव करना है ये निकालना है स्टूडेंट ऑब्वियसली हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं कर ये सकते हैं कि भाई जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी से नीचे की ओर मूव कर रहा है इसका मतलब है ये पहले वाले केस के लिए पहले वाले केस के लिए यहाँ पे क्या है कि भी कॉन्स्टेंट है आपका V constant है. V constant है. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है ऑब्वियसली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है डायरेक्शन तो फिक्स ही है इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन जीरो है सो फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से नेट फोर्स भी जीरो होगा इस पर नेट फोर्स इसका मतलब है कि ये इस पर जो टोटल तीन फोर्स लग रहा है दो ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर ये दोनों ऊपर वाला मिलाकर बराबर होना चाहिए नीचे वाले के मतलब हम लिखेंगे इसीलिए हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा b प्लस के वी इक्वल्स टू एम कैसे सोचेंगे भाई कितना मास निकालना है ध्यान दीजिएगा निश्चित रूप से अब मान लेते हैं लेट मास रिमूव जो मास हम रिमूव करते हैं मास जो रिमूव किए दिस इज ए स्मॉल एम ठीक है तो स्मॉल ए मास रिमूव करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन स्टूडेंट आ जाएगा फाइनली जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी से ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा वेट इसका चूंकि अब इसका मास हो चुका है एम माइनस एम क्लियर है तो यहां से इसका नीचे की ओर वेट लगेगा एम माइनस एम जी ठीक है और अब जब ये ऊपर की ओर जा रहा है बॉइंसी फोर्स तो हमेशा फोर्स ऑफ बॉइंसी जिसका मैग्नीट्यूड भी है ये तो हमेशा ऊपर की ओर लगेगा जब ऊपर की ओर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि जिस डायरेक्शन में इसका स्पीड होगा वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसके प्रोपोर्शनल तो अब इस डायरेक्शन में के भी अमाउंट का ठीक है जहां पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 
नीचे की ओर एयर रेजिस्टेंस लगना शुरू होगा अब जाहिर सा बात है अगेन यहां से भी हम लोगों को एक ही क्वेश्चन मिलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलेशन जीरो है इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्व टू दिस और ऑब्वियसली दो इक्वेशन मिलेगा दिस एंड दिस तो ये दोनों को सॉल्व करके हम स्मॉल एम का वैल्यू निकाल देंगे क्लियर है तो देखते हैं यहां पर यह दूसरे वाले केस के लिए जब इसमें से एम मास को हम रिमूव कर दिए हैं एम मास को रिमूव कर दिए हैं तो उसके बाद ये जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी इसे ऊपर मूव करना शुरू किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा B इक्व टू ये फोर्स जो बराबर होगा ये दोनों के बराबर होगा B इक्व टू के वी प्लस एम माइनस एम इन टू जी क्लियर है दो इक्वेशन है स्टूडेंट दो इक्वेशन है और हमारे पास अनोन क्या है B का वैल्यू दिया हुआ है एम अनोन के नाम पे आपका एक के है और एक स्मॉल एम है दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन फाइनली हम लोगों को निकालना है सिर्फ स्मॉल एम का वैल्यू स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट ये बी प्लस के भी इक्व टू एम जी है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बी इक्व टू के भी दिस तो बी प्लस के भी बी के जगह पे अगर एम जी माइनस के भी यहाँ पर ये रखते हैं ठीक है नहीं ऐसा करते हैं के भी के जगह पे एम जी माइनस बी कर देते हैं के भी के जगह पे एम जी माइनस बी यहाँ पे रख देंगे तो के वाला टर्म ही हट जाएगा तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं तो के भी के जगह हो गया एम जी माइनस बी और प्लस एम माइनस एम जी बाई वन एंड टू इसीलिए बाई बाई वन एंड टू से ये इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ठीक है के वी के जगह पे यहाँ से एम जी माइनस बी रख देते हैं ये बी आपका इधर जाएगा दिस इज टू बी एम जी प्लस एम जी टू एम जी माइनस एम जी इधर हो गया ठीक है और यहाँ से आप समझ सकते हैं स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है तो एम जी को इधर ले आते हैं तो आपका इधर हो गया टू आपका बाहर में आ गया तो एम जी माइनस बी इसलिए स्मॉल एम का जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज टू जी इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे एम माइनस बी बाई जी आपका आंसर होगा के का वैल्यू अगर निकालने का पूछता है या फिर आपसे फाइनली पूछता है कि एयर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा तो यहां से ये दोनों इक्वेशन से हम लोगों का के का वैल्यू निकल जाता और एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाता के भी के भी हो जाता क्लियर है तो ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का ये आंसर आपका हो गया टू इंटू एम माइनस बी बाई जी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें स्टूडेंट कह रहा है एन इंटी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल एन इज फाउंड टू एक्सलरेट अप एट द रेट ऑफ जी बाई सिक्स वेन प्लेस डीप इन वाटर चलिए मान लिया डीप ये इस तरह का ये आपका वाटर है और इस वाटर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक प्लास्टिक बॉक्स रख दिया जाता है जब एक प्लास्टिक बॉक्स इंटी प्लास्टिक बॉक्स जब रखा जाता है जिसका मास स्मॉल एम है ठीक है इस डीप वाटर में जब रखा जाता है तो इस फाउंड टू एक्सलरेट अप एट द रेट ऑफ जी बाई सिक्स तो कितना एक्सलेशन से जी बाई सिक्स एक्सलेशन से ये ऊपर की ओर जाना शुरू करता है ठीक है ये सिचुएशन आपको दिया गया है क्वेश्चन आगे कह रहा है हाउ मच सैन शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो डेट इट मे एक्सलेट डाउन एट द रेट ऑफ जी बाई सिक्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले का वहां पर क्या था बैलून था मीडियम एयर था यहां पर क्या है बैलून की जगह पे ये बॉक्स है मीडियम एयर की जगह यहां पर वाटर है क्लियर है तो चलिए देखते हैं कि करके सिमिलर कंसेप्ट है आप देख सकते हैं तो हमारे पास पहले वाले केस में जब ये जी बाई सिक्स एक्सलेशन से ऊपर की ओर जा रहा है ठीक है तो इस केस में इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आप समझ सकते हैं भाई इसमें फोर्स जो लग रहा होगा एक फोर्स एम जी आपका हो गया और दूसरा जो एक बॉइंसी फोर्स होगा बी ये ऊपर की ओर इसको फोर्स ऑफ बॉइंसी ठीक है ये अगर इसका मैग्नीट्यूड बी मान लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या इस तरह से आप लिख सकते हैं वेन मूविंग वेन मूविंग अपवाट अपवाट विथ एक्सलरेशन जी बाई सिक्स हाँ यहाँ पे पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है वहां पर क्या था कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो दोनों फोर्स को हम बराबर कर दे रहे थे बस यहाँ पर इक्वेशन के नाम पर यही चेंजेस आएगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो न्यूट्रल सेकेंड लॉ लगा देंगे तो पहले वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा फ्रॉम एन टू एल न्यूट्रल सेकेंड लॉ के हिसाब से भाई नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है इसका मतलब हो गया नेट फोर्स ऊपर की ओर है तो हमारा क्या इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वस टू 
लैंग्वेज में आप बिगनर हैं तो लिखना चाहिए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इन टू नेट एक्सलेशन या अपवर्ड डायरेक्शन तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ऊपर की ओर बी लग रहा है नीचे की ओर एम तो बी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इन टू नेट एक्सलेशन जी बाई सिक्स ये पहला इक्वेशन आपका हो गया क्लियर है चलिए अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें हाउ मच सैंड शुड बी पुट इसमें कितना सैंड अब इस बॉक्स में हम रख दें सो डेट कि ये ऊपर के बजाय अब नीचे की ओर जी बाई सिक्स एक्सलेशन से मूव करना शुरू करें ऑब्वियसली सेम कंसेप्ट जैसा कि पहले में देखे थे जब आप इसमें सैंड पुट करेंगे मतलब इसका नेट मास इंक्रीज कर जाएगा नेट मास इंक्रीज करेगा मतलब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है एम जी एम जी प्लस समथिंग जो इतना मास एड किया उतना उसका भी वेट मतलब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा धीरे धीरे फिर क्या होगा चूंकि सर्टेन स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा था नेट एक्सल नेट फोर्स नीचे की ओर लगने लगा इसका स्पीड घटना शुरू होगा एक टाइम के बाद चूंकि नेट फोर्स अभी भी नीचे की ओर लग रहा है एक टाइम के बाद फिर नीचे आना शुरू होगा एक मोमेंट आएगा जब ये जी बाई सिक्स एक्सलेशन से नीचे की ओर मूव कर रहा होगा क्लियर है तो कुछ इस तरह का इसका फेनोमेना होगा तो पहले दूसरे वाले सिचुएशन के हिसाब से नाउ मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं वेन नाउ लेट मास ऑफ सेंट जो सैंड हम इसमें पुट किए हैं लेट दिस इज इसका मास स्मॉल एम था तो जो सैंड जो पुट किए हैं मान लेते हैं उसका मास है स्मॉल एम डैस स्मॉल एम डैस मान लेते हैं तो इस केस में अब इस केस में सिचुएशन हमारे पास क्या आएगा कि इस केस में फाइनली सिचुएशन ये है कि इसका मास हो चुका है एम प्लस एम डैस इसमें कौन कौन फोर्स लग रहा है एक फोर्स लग रहा है इसका वेट एम प्लस एम डस जी और दूसरा एक बॉइंसी फोर्स लग रहा है बी और ये नीचे की ओर आ रहा है जी बाई सिक्स एक्सलेशन से ये हमारे पास सिचुएशन है तो इस केस में अगेन फ्रॉम न्यूट्रॉन सेकेंड लॉ हम लोग लिखेंगे एन टू एल नेट फोर्स नीचे की ओर अब लगेगा क्योंकि नेट एक्सलेशन नीचे की ओर लग रहा है तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया नीचे की ओर इतना फोर्स है ऊपर की ओर इतना तो इतना में से इतना माइनस करेंगे वही हो जाएगा नेट फोर्स नीचे की ओर तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम प्लस एम डस जी माइनस बी ये आपका हो गया नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू इसका मास इसका मास कितना हो गया एम प्लस एम डेस इन टू इट्स एक्सलेशन इसका एक्सलेशन कितना हो गया जी बाई सिक्स स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्या है कि आप समझ सकते हैं न्यूटन के भाई तीन ही तो नियम ही है ठीक है उसी पर घुमा फिरा के आपका डिफरेंट डिफरेंट और कम्प्लेक्स सिचुएशन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एराइज हो जाते हैं बेसिक कंसेप्ट यही होता है इक्वेशन को कैसे लिखना है ये बेसिक लेवल पे ये समझना बहुत जरूरी होता है चलिए तो आगे देखते हैं अब यहां से आप समझ सकते हैं कि दो इक्वेशन स्टूडेंट हम लोगों को मिल चुका है दो इक्वेशन मिल चुका है और यहां से हम लोगों को क्या निकालना है एमडस का वैल्यू निकालना है कितना सैंड पुट किया जाए एमडस का वैल्यू निकालना है ऑब्वियसली इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एमडस का वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि दो इक्वेशन है और दो अनोन है एक बी है और एक एमडस है तो वैल्यू तो निकलेगा पक्का बात है चलिए देखते हैं यहां से स्टूडेंट ऐसा करते हैं इसको बहुत आसानी से देखे तो ये बी माइनस टू एम जी प्लस बाई सिक्स है तो यहां से ये b इक्वल टू हो जाएगा ये एम जी उधर जाएगा तो एम जी प्लस एम जी बाई सिक्स ये हो जाएगा सेवन एम जी बाई सिक्स पहला इक्वेशन हो गया ठीक है अच्छा यहां से भी ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये एम प्लस एम डस जी है ये एम प्लस एम डस जी बाई सिक्स है तो ये b इक्व टू बी को उधर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा एम प्लस एम डस जी एक लाइन चलिए देख ही देते हैं एम प्लस एम डस जी माइनस एम प्लस एम डस जी बाई सिक्स क्लियर है यहां से स्टूडेंट आपका हो जाएगा बी इक्व टू ये एम प्लस एम डस कॉमन हो जाएगा जी बी कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में वन माइनस वन बाई सिक्स जिसको सॉल्व करेंगे तो फाइव बाई सिक्स मतलब फाइनली आपका इधर आ जाएगा फाइव बाई सिक्स एम प्लस एम डस एम प्लस एम डस जी एम प्लस एम डस जी क्लियर अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट ये पहले वाले का वैल्यू पुट कर देते हैं ये हो गया सेवन एम जी बाई सिक्स इधर हो गया बहुत आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फाइव बाई सिक्स एम प्लस एम डस जी ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई वन बाई वन क्लियर है चलिए यहां से बहुत सी चीज आपकी कैंसिल हो जाएगा जी कैंसिल आपका हो जाएगा सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपका हो गया सेवन एम और इधर हो जाएगा फाइव एम प्लस फाइव एम डेस क्लियर है चलिए यहां से ये एम इधर गया तो टू एम इक्व टू फाइव एम डेस इसलिए एम डेस का वैल्यू निकल गया टू एम बाई फाइव टू एम बाई फाइव मतलब इतना एम चूंकि आपको वैल्यू दिया हुआ था तो टू एम इतना आपको मास्क का आपको इसमें सैंड पुट करना होगा 
क्लियर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू मैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन स्टडी क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स इफ इक्व टू भी क्रॉस ए इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेयर भी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटेन्स टू मूव इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्टडी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पार्टिकल है ठीक है उस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है वो एक पार्टिकल है चलिए इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है फोर्स का डायरेक्शन स्टूडेंट हम लोगों को नहीं पता है ये फोर्स जो लग रहा है तो आर भी चल रही चलिए कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं ये फोर्स जो लग रहा है एफ इक्व टू भी क्रॉस ए इतना वैल्यू का फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली इनफैक्ट ये फोर्स ऊपर की ओर ही लगेगा वर्टिकली अपवर डायरेक्शन में ही लगेगा क्यों वर्टिकली अपवर डायरेक्शन में लगेगा एफ इक्व टू भी क्रॉस ए क्योंकि इस पर एक जो वेट जो नीचे की ओर लग रहा है ये तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भाई ये पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अगेन जब भाई वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी ही कॉन्स्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड एक्सल सब कांस्टेंट है इसका मतलब है कि भाई एक्सलेशन जीरो है इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है नेट फोर्स जीरो भाई तो नेट फोर्स तभी ना जीरो होगा एक फोर्स तो पक्का बात है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा फोर्स भी जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए चलिए ठीक है तो हम लोगों को निकालना क्या है विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम बी प्रोजेक्टेड सो डेट स्मॉल एम का वैल्यू निकालना है स्मॉल एम मिनिमम स्पीड नहीं इसका स्पीड इस का वैल्यू निकालना है कितना मिनिमम स्पीड से फेंका जाए जब किसी पार्टिकल को हम भी स्पीड से फेंकते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है भी क्रॉस ए जहाँ पे ए एक कांस्टेंट फैक्टर है साथ ही साथ उसका वेट तो लगेगा ही तो कितना मिनिमम स्पीड से फेंके मिनिमम स्पीड से सो डेट कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाए भाई तो भाई नेट फोर्स जीरो हो गया ठीक है तो दो ही फोर्स लग रहा है इसका मतलब है कि ये एफ फोर्स और ये जो इसका वेट है ये दोनों बराबर दोनों फोर्स का दोनों फोर्स बराबर में मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा मतलब या इसको और ज्यादा आप क्लियर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से और एक लाइन लिख सकते हैं एफ फोर्स प्लस जो दूसरा फोर्स है दोनों का सम बराबर होना चाहिए दोनों का सम सॉरी दोनों का सम जीरो होना चाहिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब इसको स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एफ इक्व टू माइनस एम जी हो गया बस यही इतना आपको समझना था एफ इक्व टू वी क्रॉस ए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ इक्व टू वी क्रॉस ए माइनस एम जी माइनस एम जी चलिए स्टूडेंट हम लोग को निकालना भी का वैल्यू तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों तरफ चलिए तो ये वी क्रॉस ए तो वी ए साइन थीटा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्व टू ये आपका हो गया एम जी हो गया इसीलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका स्पीड इस जो है ये हम लोग लिख सकते हैं एम जी बाई ए साइन थीटा ठीक है तो अब ये एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिख लिए जनरल उसका स्पीड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम जी बाई ए साइन थीटा जहाँ पे थीटा जो है आपका भी और ए के बीच का एंगल होगा ठीक है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं हम लोगों को मिनिमम स्पीड चाहिए भाई ये मिनिमम चाहिए इसके लिए ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे बाकी ये कांस्टेंट है एम जी ए इसका वैल्यू सब कांस्टेंट है तो ये आपका क्या होना चाहिए ये मिनिमम होने के लिए नीचे वाला ये मैक्सिमम होना चाहिए जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वन होता है वन होता है तो इसमें वन जब पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा दिस विल बी एम जी बाई ए इन टू वन दिस इज एम जी बाई ए इज एम जी बाई ए क्लियर है सुन तो इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एम जी बाई देखते हैं सुन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्टोटी क्वेश्चन कह रहा है इन अ सिंपल एटूड मशीन अच्छा इसके लिए फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये फिगर आपको दिया गया है
चलिए क्वेश्चन है इन अ सिंपल एटोमिक मशीन टू अनइक्वल मासेस स्मॉल एम1 एंड स्मॉल एम2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड लाइट स्मूथ पुली एम1 इक्वल्स टू 300 ग्राम है एम2 इक्वल्स टू 600 ग्राम एम1 का जो वैल्यू है दिस इज 300 ग्राम तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ रहे हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 3 बाय 10 किलोग्राम और M2 का वैल्यू है 600 ग्राम इस ये भी आपका हो जाएगा 6 बाई टेन किलोग्राम चलिए द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ओके रेस्ट से रिलीज किए मतलब इनिशियली इसका भी स्पीड जीरो है इसका भी स्पीड जीरो है तो ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट टू सेकेंड तो ये जो पहला वाला ब्लॉक है ये पहले दो सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये निकालना उसी तरह और भी एक दो पार्ट है देखते हैं और भी पी पार्ट में फाइंड टेंशन इन दिंग ओके फाइंड फोर्स एक्जेक्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुलिस चलिए टेंशन भी निकालना है तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सॉल्व किया है क्या करेंगे भाई सिंपल इसको अब रिलीज कर दिए है तो ये क्या होगा इसका मास ज्यादा ये नीचे को मूव करना शुरू करेगा जितना एक्सलेशन से जितना एक्सलेशन से रेड पेन चलिए खोजना होगा फिलहाल इसको जितना एक्सलेशन से चूंकि सेम स्ट्रिंग से इस तरह से ये कनेक्टेड है जितना एक्सलेशन से ये नीचे की ओर आएगा उतना ही एक्सलेशन से ये ऊपर की ओर जाएगा अब जो स्टूडेंट पहले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे चूंकि इसका मास जाता है तो ये फाइनली ये नीचे की ओर आएगा कन्फ्यूजन होता है बिगनर्स में कभी कभी स्टूडेंट्स को कि क्यों ये हम कैसे समझ लें कि यही नीचे की ओर जाएगा यही ये ये ऊपर जा सकता है ये नीचे जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक्सलेशन इसका ऊपर दिखा देते हैं इसका नीचे दिखाएंगे एक्सलेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा आप करके देख सकते हैं तो वहां पे डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं तो इस तरह से हम लोगों को क्या है स्टूडेंट की इसमें टेंशन भी निकालना है टेंशन भी निकालना है और ये दो सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इनिशियल स्पीड जीरो है एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वाला टर्म जीरो हाफ ए मतलब फाइनली एक्सलेशन चाहिए ये दो सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस चीज को निकालने के लिए तो इन्हीं हाउ हम लोगों को निकालना है एक्सलेशन टेंशन निकालना है मतलब बहुत ही सिंपल सिचुएशन है वही काम करेंगे दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे दो इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करेंगे टेंशन और एक्सेलेशन दोनों का वैल्यू निकलेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर चलिए एक एक करके दिखाते हैं इसी में दिखा देते हैं इसका जो फोर्स होगा इस पर जो फोर्स लगेगा ध्यान दीजिएगा एम टू का एम टू का जो ये एम टू का वैल्यू कहता है सिक्स बाई टेन के जी तो ये इसका नीचे की ओर वेट होगा एम टू जी एम टू जी मतलब ये हो जाएगा सिक्स बाई टेन इक्व टू जी का वैल्यू टेन मतलब सिक्स न्यूटन सिक्स न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर लग रहा है एक ये टेंशन टेंशन हमेशा कनेक्टिंग पॉइंट से अवे लगता है टेंशन ऊपर की ओर सिमिलरली यहाँ भी टेंशन एक ऊपर की ओर लगेगा और नीचे की ओर इसका एम वन का वैल्यू है थ्री बाई टेन किलोग्राम तो एम वन जी करेंगे समझ रहा है एम वन जी करेंगे तो अगेन थ्री बाई टेन इंटू टेन जी का वैल्यू टेन मतलब ये हो गया थ्री न्यूटन मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है थ्री न्यूटन ठीक है तो देखिएगा फॉर एम M1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट एक्सेलेशन ऊपर की ओर है इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा T माइनस थ्री टी माइनस थ्री इक्व टू इट्स मास इसका मास कितना है M1 का थ्री बाई टेन एक्सलेशन क्लियर है चलिए पहला ही क्वेश्चन हो गया उसी तरह हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट दूसरे वाले के लिए फॉर M2 के लिए M2 का नेट एक्सलेशन नीचे की ओर मतलब नेट फोर्स नीचे की ओर होगा नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो जाएगा सिक्स माइनस टी सिक्स न्यूटन माइनस टी तो सिक्स माइनस टी इक्व टू इसका मास कितना है सिक्स बाई टेन के जी तो सिक्स बाई टेन इसको दूसरा ही क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोगों को फाइनली निकालना है ए का वैल्यू ए का भी वैल्यू निकालना और बी पार्ट के लिए टेंशन भी निकालना है तो ऐसा करते हैं ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बाई वन प्लस टू बाई वन प्लस टू पहले और दूसरे क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं ये दोनों को जब ऐड करेंगे इधर आपका सिक्स माइनस थ्री थ्री इधर आपका हो गया इधर ये क्या हो जाएगा थ्री ए बाई टेन प्लस सिक्स ए बाई टेन मतलब नाइन ए बाई टेन इसलिए ए का जो वैल्यू आ जाएगा थर्टी बाई नाइन थर्टी बाई नाइन मतलब टेन बाई थ्री इसीलिए ए का वैल्यू हो गया टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों का निकल चुका है ठीक है तो पहले वाले पार्ट में पहले वाले पार्ट में पहले वाले पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड टू सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से चूंकि इनिशियल स्पीड इसका जीरो था रेस्ट से रिलीज किया सिस्टम को ठीक है तो जीरो इंटू टू यू टी टी का वैल्यू टू प्लस 
हाफ कितना एक्सेलेशन सी ऊपर की ओर जा रहा है निकाल चुके हैं ए का वैल्यू हो गया टी ए टेन बाई थ्री और टी का हो गया टू स्क्वायर ये वाला टर्म आपका जीरो ये टू स्क्वायर फोर हो गया फोर बाई टू टू हो गया ट्वेंटी बाई थ्री मीटर ट्वेंटी बाई थ्री मीटर ये पहले पार्ट का आंसर हो गया बी पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है टेंशन निकालना है फाइव टेंशन इन दिंग तो टेंशन आप समझ सकते हैं किसी भी एक में पुट कर दीजिए तो बाई वन बाई वन लिख सकते हैं टी इक्व टू थ्री प्लस थ्री ए बाई टेन थ्री प्लस थ्री ए बाई टेन ये आपका थ्री प्लस थ्री बाई टेन ए का वैल्यू है टेन बाई थ्री ये आपका कैंसल हो गया तो मतलब आपका फाइनली ये आ गया फाइनली आपका आ गया थ्री प्लस वन इक्व टू फोर न्यूटन डी पार्ट का आंसर हो गया सी पार्ट में फाइन फोर से एक्जेटेड बाई द क्लैम्प ऑन द पुली फाइन फोर से एक्जेटेड बाई द क्लैम्प ऑन द पुली तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं पहले भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे देखिए अगर ये ये चूंकि सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी और लाइट स्ट्रिंग है सब जगह टेंशन बराबर होगा यहाँ भी टेंशन टी यहाँ भी टेंशन टी और चूंकि इसका कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब इसका भी नेट एक्सलेशन जीरो है इसका मतलब निश्चित रूप से नीचे में भाई टी प्लस टी मतलब टूटी फोर्स लग रहा है तो ऊपर में भी टूटी फोर्स लगना चाहिए तो नेट फोर्स जो हो गया एक्जेक्टेड बाई क्लैम्प ऑन द पुल्ली कितना लगेगा सी पार्ट में टू टी तो टू इन टू टी का वैल्यू कितना हो गया फोर मतलब एट न्यूटन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव मीटर ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव मीटर ओके हाँ ठीक है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट नाइन न्यूटन थ्री पॉइंट नाइन न्यूटन ये भी हाँ ऑब्वियसली ये डिफरेंस है इसलिए आ रहा है क्योंकि जी का वैल्यू हम लोगों ने टेन लिया है जी का वैल्यू यहाँ पर टेन ले लिया एक्जैक्टली सिक्स न्यूटन कर दिया एक्जैक्टली थ्री न्यूटन कर दिया सुविधा के लिए अदरवाइज आप जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट लेंगे तो एक्जैक्टली मैच करेगा सी का वैल्यू सेवन पॉइंट एट ये भी एट न्यूटन आया वो सेवन पॉइंट एट तो ठीक है इट्स ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन इनफैक्ट इसी से कनेक्टेड है ट्वेंटी टू कंसिडर द प्रीवियस प्रॉब्लम द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर अ मोमेंट टू सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इन टू मोशन फाइंड फाइंड द टाइम इलाप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन ओके जब ये सिस्टम को रिलीज कर दिया गया उसके दो सेकेंड के बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसके दो सेकेंड के बाद अचानक क्या किया जाता है सेट इन टू मोशन द लार्जर मास इज स्टॉप दो सेकेंड के बाद अचानक लार्जर जो ये सिक्स हंड्रेड ग्राम का जो ये मास है लार्जर मास है इसको स्टॉप करते हैं फॉर अ मोमेंट एक मोमेंट के लिए अचानक मतलब क्या हो रहा था ये सर्टेन एक्सलेशन टेन बाई थ्री से नीचे आ रहा है टेन बाई थ्री से ऊपर जा रहा है तो इसको अचानक एक मोमेंट के लिए हम स्टॉप किए ध्यान दीजिएगा जैसे ही इसको स्टॉप करेंगे जैसे ही स्टॉप करेंगे तो ये क्या होगा अचानक चूंकि तो सर्टेन स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है ये जस, इसको जैसे ही स्टॉप करेंगे जैसे ही ऊपर जाएगा ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैग हो जाएगा ढीला हो जाएगा स्लैग हो जाएगा मतलब स्लैग कर जाएगा मतलब इसमें टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा ढीला हो मतलब इसमें टेंशन जीरो हो गया टेंशन जीरो हो जाएगा जिसके चलते क्या होगा ये इसको जैसे ही मोमेंट एक मोमेंट के हम इसको रोकेंगे टेंशन जीरो लेकिन क्या होगा कि इसके पास सर्टेन स्पीड रहेगा उस स्पीड के चलते ये ऊपर जाना शुरू करेगा ध्यान दीजिएगा उस स्पीड के चलते ये ऊपर जाना शुरू करेगा और ये जो ऊपर जाना शुरू करेगा ये जो ऊपर जाना शुरू करेगा जितना स्पीड इसको मिल चुका है दो सेकंड के बाद उस स्पीड से ऊपर जाना शुरू करेगा उस पीरियड में ये सिंपल जी एक्सलेशन से फ्री फॉल मोशन ड ग्रेविटी वाला कुछ सिचुएशन आपका आ जाएगा कि सर्टेन स्पीड है और ऊपर की ओर जा रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा सिर्फ और सिर्फ एक वेट एम लग रहा है टी तो जीरो है ठीक है ये ऊपर की ओर जाएगा और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा चूंकि एक मोमेंट के लिए इसको स्टॉप किए थे फिर इसको हटा लिए हैं तो ये इधर ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा क्योंकि इसके पास भी सर्टेन स्पीड था ठीक है और टेंशन फोर्स नहीं लगेगा ध्यान दीजिएगा इस पर भी नेट एक्सेलेशन उस केस में जी ही लगेगा इस पर भी नेट एक्सेलेशन जी ही लगेगा तो देख रहे हैं कि भाई कितना टाइम में फाइनली फिर इसका स्पीड जीरो होगा ठीक है वही टाइम के बाद फिर अचानक चूंकि उतना ही टाइम में ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और अगेन स्ट्रिंग मेरा टाइट हो जाएगा एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं तो आपको क्लियर होगा सिचुएशन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में दो सेकेंड के बाद दो सेकेंड के बाद इस सिस्टम को जब हम रिलीज किए तो दो सेकेंड के बाद इसको स्टॉप किए तो दो सेकेंड के बाद इसको मोमेंटली स्टॉप किए तो दो सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या था सो देख लेते हैं ठीक है तो स्पीड स्पीड ऑफ एम वन आफ्टर टू सेकेंड 
आफ्टर टू सेकेंड ठीक है ये हम लोग निकाल रहे हैं ध्यान दीजिएगा कितना एक्सेलेशन से मूव कर रहा था टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो वी इक्व टू यू प्लस ए टी ठीक है इनिशियल स्पीड जीरो था इनिशियली तो इस सिस्टम को हम लोग रिलीज किए थे ठीक है तो जीरो प्लस कितना एक्सेलेशन से ये मूव कर रहा था टेन बाई थ्री टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दो सेकेंड के बाद हम इसका स्पीड देखना चाह रहे हैं दो सेकेंड के बाद ट्वेंटी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है अब दो सेकेंड के बाद जब इसका स्पीड इतना था ट्वेंटी बाई थ्री पर मीटर पर सेकेंड तो अचानक इसको हम एक मोमेंट के लिए स्टॉप किए टेंशन जीरो हो गया ये लेकिन ऊपर को तब भी जाएगा तब तक जाएगा जब तक कि इसका स्पीड जीरो ना हो जाए सिंपल सिचुएशन मोशन द ग्रेविटी में बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन को बनाए होंगे आप लोग ठीक है तो देखते हैं नाउ टाइम टाइम टेकन टाइम टेकन बाई एम वन टू इट्स स्पीड जीरो इसका स्पीड जीरो होने में टू इट्स स्पीड जीरो कितना टाइम लगेगा ध्यान दीजिए ये कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं कितना टाइम क्या दिया अब इसका स्पीड जीरो होगा ठीक है तो फाइनल स्पीड भाई जीरो है ध्यान दीजिएगा इनिशियल स्पीड अब ये इनिशियल स्पीड ये हो गया ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री ध्यान दीजिएगा टेंशन जीरो हो चुका है अब इस पर एक ही फोर्स मतलब नेट एक्सेलेशन जी नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस जी जी का वैल्यू टेन यहाँ पे रखते क्या जी का वैल्यू यहाँ पे टेन रख देते हैं जी का वैल्यू टेन और टी क्लियर है टेन इंटू टी वी इक्व टू यू माइनस जी टी यही फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं टेन टी इक्व टू ट्वेंटी ट्वेंटी बाई थ्री इसीलिए टी इक्व टू टी इक्व टू आपका टू बाई थ्री सेकेंड आ गया मतलब दो बाई टू बाई थ्री सेकेंड के बाद टू बाई थ्री सेकेंड के बाद इसका स्पीड जीरो होगा घटते 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 जीरो होगा क्योंकि फोर्स नीचे को लग रहा है वो मोमेंट क्लियर हो के ये स्लैग हो गया टेंशन तो जीरो है ठीक है ये जीरो हो गया उसी पीरियड में चूंकि इसको एक मोमेंट के लिए किए थे ये भी उतना ही एक्सलेशन से नीचे आ रहा था तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया फाइनली इधर का भी स्ट्रिंग उतना ही नीचे आ जाएगा और उतना टाइम में तब तक में फिर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा और यही पूछ रहा है कि कितने दिन में स्टिंग जो है टाइट हो जाएगा फाइनल टाइम इलास्ट तो टू बाई थ्री सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओके मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ थैंक यू